저한테 말했죠. 후회는 살아서 겪는 최고의 지옥이라고. 결국 난 지옥에 살게 됐어요. 후회라는 지옥에서요. 근데 제일 지옥 같은 건 You're like the calmest 벌써 보고 싶은 거예요. Slip to my neck. 할머니가 아드님도 Bring me in close. 어머니를 평생 기다리고 있었을 거예요. Spruce up my soul and you fill it with cold and you douse it in lava. 내 어머니를 죽인 건 악한 짓이 아니라 최악의 바보 짓이었어. 이제 박세기 나가버리니까 같이 싸우게 해줘. 교사님 저희 다 까사노 패밀리입니다 그건 고맙습니다 몸 조심하세요 악마가 악마를 몰아내고 매일 지는데도 페인을 분석 못하는 정만큼 반갑고 없어 괴물이 괴물을 상대할 수 있다고 빈센조 변호사님 변호사님이 그 괴물이 될순 없겠죠 네가 하고 싶은 거다해 네가 모든 걸 누리게 됐을 때 그때 널 죽일 거야 너 변호사님은 화안 나요? 화 많이 나요 이런 상황에 익숙할 뿐이에요 이분들이 열린 피해 될 거야 반드시 지르게 할 겁니다 오케이 손 씻는다 자연인으로 돌아간다 그딴 소리 하지 말고 있는 기술 그대로 쓰고 살아요 그게 세상 사람들 돕는 길이니까 갖고 노는 게 아니라 후회하지 않을 기회를 주는 거야 이건 나한테 정의의 문제가 아니라 지금까지 내가 지켜온 룰에 관한 문제예요 내 원칙이 하나 있거든 고통 없는 죽음은 축복이라는 거난 여전히 악당이며 정의 따위 관심조차 없다 정의는 나약하고 공허하다 When the avalo gets too sick When I throw the avalo 어쨌든 축하해 내 경고를 무시하고 죽음을 택해서 고통에는 한계가 있지만 공포에는 한계가 없다는 거 이제 인정하지 않다. 빈센조. 너무 강한 상대입니다. 그럼 혹시 변호사님 손으로 직접 한 적은? 생각하시는 것보다 훨씬 잔혹한 인간이 직접 사람을 죽여본 적 있냐고. 아니, 분명히. 세나 언제 비있다. 뭘 찍고 온다. 마피아 세계에서 내 별명이 뭔지 알아. 갓도. 사투스요. 한국말로 배부르고 배부른 고양이는 쥐를 잡으면 하루 종일 갖고 놀다가 잡아먹거든. 내가 지금까지 널 살려둔 진짜 이유는 쥐처럼 갖고 놀기 위해서. 이게 내 진짜 모습이거든. 내가 이걸로 숙제라도 할것 같아. 숙제 하든 안 하든 관심 없어. 네가 고통스러우면 그걸로 됐어. 앞으로 너희에게 두 가지를 줄 거야 죽음보다 더한 수치심 이번 카페에서 그걸 했냐 속죄의 참 그리고 고통의 단계를 천천히 느끼는 죽음 이걸로는 그 어떤 악당도 이길 수 없다 만약에 무자비한 정의가 세상에 존재한다면 기꺼이 저줄 용의가 있다 마지막으로 악당의 관점에서 하고 싶은 말이야